आयरलैंड और भारत के बीच कला संस्कृति और फिल्म द्वारा सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे की संस्कृति विरासत को मजबूत बनाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में फेस्टिवल ऑफ फिल्म फॉर्म आयरलैंड का आयोजन किया गया भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई कार्यक्रम में मीडिया टीवी कला और संस्कृति से जुड़े कई अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई आईसीसीएमईआई के संपादक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा एक बैच का स्वागत किया उन्होंने मीडिया फिल्म कला और संस्कृति के बारे में बताते हुए कहा हमें हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ दिन रात मेहनत करनी चाहिए किताब पढ़ना चाहिए लिखने की आदत डालनी चाहिए आयरलैंड और भारत के बीच रिश्तों को मजबूती के बारे में भी बताया कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को संदीप मारवा लाइव द्वारा मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया कार्यक्रम में तनिषा बख्शी ने बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चे के बीच रिश्तों को अपनी पेंटिंग में दिखाते हुए अपनी कलाकारी से सबका दिल जीत लिया तनिषा बख्शी संदीप मारवा द्वारा लाइफ में मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फॉर्म सर्टिफिकेट दिया गया कार्यक्रम में आए अन्य अतिथि गणों को भी लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फॉर्म सर्टिफिकेट दिया गया कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया I'm recollecting two lines. Swayam vidhata hove manav, antar me vishwas jagao. Chalo na mitte pachche no par, apne raste aap banao. Apni atm jyoti par nirbhar, apne sura swayam ban jao. What I'm, what I'm trying to tell you here, that God has been so kind. He has been so kind that He has bestowed upon us all those powers which He possesses Himself. G O D. G stands for generation, O stands for operation, and D stands for destroy. An unseen power which can destroy, operate, and and can generate things, and that's what it's called G O D God. And He's been so kind; He has passed on all these powers to all of us. It's entirely up to us that which power we would love to use for which purpose. Especially when it comes to people of the with creative arts, God has been little more generous, and they have given us little more power to actually create something extraordinary, something different, something out of the box, so that the world should look upon you. Yes, on this very auspicious day, let's pray. Hey Lord, give us enough strength so that we can actually do good job, and we will love to continue with this kind of a business, which is nothing but actually a creation of. extra ordinary things in the field of art and culture well not very long ago we created indo ireland film and culture forum my thanks to his excellency the ambassador of ireland who would like to welcome everybody here to the first in irish indian film festival of india because this is something me and the ambassador um uh, ward have discussed that many many uh, on many occasions and of course mr sandeep marwa is one of those so honored guest uh mr sruti kakkar the chancellor of university former secretary of government secretary mr ward sandeep marwa and the rich malotra and my friend atul tiwari um we are all delighted to launch this very first um Irish Film Festival of India. You all know what festivals are all about. Festivals are nothing but the celebration of art and cinema art. The art of cinema embraces all different arts in it, whether it's fashion, whether it's writer, whether it's direction, whether it's acting, performance, camera, you name it. And you guys are the witness for this. You know, go more into content. If the content is good, the film will be good. So, sir, thank you so much for bringing out our old connections with Ireland. 
Your Excellency, I would also like to tell you that a lot we have studied in a lot of schools. Schools which were run by Irish priests and nuns. And they were wonderful schools. I'm a product of one of them. So I owe a lot to the dedication of these nuns and priests who sort of honed us, who developed us, who inculcated values of morality and hard work. So you know, I come from Allahabad. My father was from Lucknow. In Allahabad, we have an All Saints Church. It's a beautiful building. If you ever get time, please visit it. So, apart from the connect, the old Irish connect we've had, India has had with Ireland, which uh, Mr. Tiwari pointed out. I thought I must bring to your notice that. Thank you very much. And, uh, I join with uh, the other distinguished speakers from the world of cinema and drama here in India um, in offering a special thank you to our host today, Sandeep Marwaki, uh, for his input. Uh, without which this uh, festival would not have been possible. I also have to say a uh, word of thanks to uh, Sinar Shah Zaidi uh, uh, who has for many years uh, brought Indian cinema to Irish audiences, and particularly, of course, to uh, the large Indian community living in Ireland. Um, our ambition was to, in some way, uh, replicate that here in India, and it's great that today we come to the start of what I hope will be a long and productive journey for the Irish Film Festival in India. The first film to be shown uh, as part of the festival will of course be Michael Collins, uh, and it's a particularly apt choice. Um, this year, India celebrates 75 years since independence in 1947. And in just under a week, on the 6th of December, Ireland will mark the centenary, the 100th anniversary, of the coming into being of the Irish Free State, the dominion from which uh, modern Ireland has evolved. So I hope you will find it interesting and informative. The other movies in the uh, Festival are also very well chosen. Thank you again, Sirashi. Um, and between them, we'll give you uh, something of an insight. Uh, this is this week, the wonderful friend Ward, Irish ambassador to India. Milesh uh, Maruktaji, my colleague from the Bombay Film Industry. Suti Kakkarji and our host, Sri Sandeep Marvasa. And my old friend, Siraj Zaidi. My Hambatan. Hambatan, I'm saying that we are both of us. And uh, uh, part of my ambassador, I'll also speak in Hindi. Oh, wow. What a wonderful. मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि काफी अंग्रेजी में तो बातें हुई और आज भी आयरिश फिल्म्स भी आप इंग्लिश में ही देखेंगे और इसलिए I am taking the liberty to speak to you in Hindi as well सिराज जैकी साहब ने कमाल का काम किया कई बरस पहले कि आयरलैंड में एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड शुरू किया जहाँ कि हिंदुस्तानी फिल्में � चाहे वो शाम मेरिकल जैसे डायरेक्टर हों, चाहे वो प्रकाश शाह जैसे डायरेक्टर हों, चाहे वो सुराइल तातारी जैसे डायरेक्टर हों, चाहे वो दिव्या दत्ता जैसी एक्ट्रेस हों, शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेस हों, जावेद अख्तर जैसे लेखक हों, और तमाम लिस्ट बहुत लंबी है मैं आपको बोर नहीं करूंगा who has organized this beautiful event 
with the support of my friend Shiraz Jadi and His Excellency Mr. Brandon Ward and my colleague Mr. Atul and Shruti Ji and our former ambassador from Ireland also. I must say that this is the, uh, when I remember when a uh, long time back when I was in Ireland, that time Shiraz was planning to start this few years back and how he determined and did successful this event and today he bring it to India together also. I don't know how much English is going to be. Shiraz Jadi, who was the dream of the dream, he has been able to take a lot of success with his dream. And this is a new story that with His Excellency Mr. Brandon, he has been able to do this in India. And above all, this is the support of Sandeep Marwaja Nithiya, so it is a new story that has started. और इसी के साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा मेरी अभी एक फिल्म आ रही है मिस्टी पे आपको जान के एक और को इंसिडेंट मिलेगा कि मेरी इस फिल्म में डीओपी हॉलीवुड से है मिस्टर जैक कौन रहा है एंड ही इज फ्रॉम आयरलैंड मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने जो आ, कुछ महीने पहले सपना देखा था वो आज सपना पूरा हुआ है इंडो आयरिश फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन हमने कुछ महीने पहले किया था जिसके लिए मैं अम्बेसडर साहब का तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज वो खुद यहां मौजूद हैं आयरलैंड से मिस्टर जैदी मौजूद हैं बम्बई से आ, कुछ फिल्म मेकर्स मौजूद हैं और इन सभी लोगों के आशीर्वाद से ये देश का पहला आयरिश फिल्म फेस्टिवल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से लॉन्च हुआ चार बहुत महत्वपूर्ण फिल्में जो हैं इस पूरे फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं और जोश और लगन के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं क्योंकि आयरिश फिल्में आज तक हिंदुस्तान में किसी फेस्टिवल के ज़रिए एक स्पेशल फेस्टिवल के ज़रिए अब तक दिखाई नहीं गई थी तो ये हमें सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है कि पहला क्योंकि तो बहुत सारे पहले जुड़े हैं हमारे साथ तो पहला आयरिश फिल्म फेस्टिवल भारत का मारवा स्टूडियो में हो रहा है आ, कल तक ये समाप्त बन बना रहेगा और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्में लोगों को पसंद आएंगी और ख़ास तौर पे जो फिल्म के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जो फिल्म मेकर्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनको एक बिल्कुल नई चीज़ देखने का मौका मिल रहा है मैंने हमेशा कहा है कि फिल्में जो हैं वो किसी भी देश के कल्चर का एक बहुत बड़ा आईना होती हैं और जब इन फिल्मों को हम देखेंगे तो हमें घर बैठ पूरे आयरलैंड की सोच उनकी कलाकारी उनके आव भाव उनके तौर तरीके जीने का जरिया वो तौर तरीके हमें सब समझने और देखने का मौका मिलेगा सर एग्जीबिशन के लिए क्या कहेंगे जो आज लगे मुझे बड़ी खुशी है कि इस बात की कि तनिषा जो कि एक तनिषा बख्शी एक नई आर्टिस्ट हैं और आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे हर इवेंट के साथ हम लोग एक एग्जीबिशन के विमोचन करते हैं एक नई एग्जीबिशन को लाते हैं नए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उसी श्रृंखला में आज की ये एग्जीबिशन बनी है तनिषा की पेंटिंग्स हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं और एक आर्टिस्ट जिसने जो पेंटिंग कर रही है और वो ऐसे लग रहा है जैसे फोटोग्राफ्स हैं इतनी क्लैरिटी विजन इतना क्लियर और सोच कितनी प्यारी क्योंकि माँ और बच्चे के भाव को लेकर जो सारी तस्वीरें इन्होंने गढ़ी हैं उसका मुकाबला नहीं है मैं उन्हें तय दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से अच्छा काम करती रहें थैंक यू सर um the development of an irish film festival in india has been an ambition of mine since i arrived here three and a half years ago um the assistance we received from marwa studios and mr sandeep marwa uh, as well as the indian film festival of ireland has made it possible so it's a great achievement and i hope these movies will be greatly enjoyed by indian viewers so how's your experience at marwa studio well, I've been here a couple of times. I know Mr. Marwa socially, and um, it's a very impressive uh, place. Uh, the whole campus and the other campuses, the studios, the facilities, um, it's really extremely impressive. So what message you want to deliver to youngsters? <coughs> hmm? What message you want to deliver to youngsters of country? Um, 
I would suggest that perhaps they don't listen to messages from old people uh, who've spent their lives making mistakes and that instead they perhaps follow their own instincts, which in most cases would be pretty sound and more attuned to the 21st century than mine are. Thank, Thank you so much. मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये एक इनिशिएटिव विश्व सिराज जादी फ्रॉम आयरलैंड एंड इंडियन एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी ने मिल के इस चीज़ को एफर्ट किया बढ़ाया काफ़ी साल और इंडिया में पहला ये हो रहा है लेकिन इसके ऊपर भी जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर संदीप परवाह को उन्होंने इस चीज़ को हैपन होने दिया अगर वो नहीं होते तो ये नहीं हो पाता और ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है आज सॉरी आज इंडिया हर जगह तरक्की कर रहा है और वर्ल्ड के हर कोने में इंडियंस हैं और फिल्म एक ऐसा मीडिया है उसके द्वारा आप हर चीज़ किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं आयरिश यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी इंडियन फिल्मों का भी वो इंडियन फिल्म तो ऑलरेडी हो रही हैं अब टुगेदर ये बड़े स्केल पे होने लगेगा आज पहली बार यहाँ है अगली बार शायद बॉम्बे में होगा चेन्नई में होगा ग्रेट स्केल पे होगा धीरे धीरे बढ़ेगा और ये यहाँ की ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है आपको अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी जैसे कि अभी मेरी भी एक फिल्म आ रही है मिस्ट्री पे जिसमें मेरा कैम डी ओ पी इस फ्राम हॉलीवुड जैक कॉन्ड्रॉय थ्री टाइम ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेटेड और वो औरिजनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आयरलैंड तो वो एक अच्छा हो रहा है इसके पहले मेरी भी एक फिल्म 2013 में कांस फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो चुकी है इंग्लिश फिल्म हैंकी पैंकी एज एक्टर एंड लीड मैन एंड वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स सर क्या मैसेज देंगे युवाओं को जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनके लिए मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा जो भी करना चाहते हैं चाहे एक्टिंग में हों या डी ओ पी बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं पूरी तरह से उसमें फोकस रहें सर जो शुरुआत आपने 12 साल पहले की थी वो बढ़ के आज मारवा स्टूडियो तक आ चुकी है क्या कहना चाहेंगे तो देखिए हमने एक सपना देखा था आयरलैंड के अंदर अपनी फिल्मों को वहाँ दिखाने का क्योंकि वहाँ वाले को उनको मालूम नहीं था पहली बात तो हमारे जो हमारी जनता है हिंदुस्तान की पाकिस्तान की बांग्लादेश की जो हमारी फिल्में बहुत पसंद करती है वो हमारे पीछे पड़े हुए थे कि सर आप कुछ करिए आप इंडस्ट्री के हैं आप एक्टर हैं एंड ऑल दैट मैंने कहा चले हम कुछ शुरुआत करते हैं तो वो हमने शुरुआत करी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड से जो कि तेरह साल हो गए इसको करते हैं जैसे अतुल तिवारी जी ने कहा दो बार उनको हमने बुलाया प्रकाश झा को बुलाया प्रेम चोपड़ा को बुलाया शबाना जी को बुलाया बहुत बहुत डायरेक्टर्स को बुलाया अभी दिव्या दत्ता होके गई हैं पिछले महीने हम मेरे साथ तो हम एक मुंबई से आर्टिस्ट बुलाते हैं कुछ फिल्में दिखाते हैं बेहतरीन इंडियन की इंडियन फिल्में और एक गाला नाइट करते हैं चैरिटी नाइट उसमें हम फंड रेजिंग करते हैं ऑल दैट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म करते हैं एक स्ट्रक्चर हमने एक स्ट्रैंड से बना दिया है जी वो मॉडल मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट करना इफ़ी को उल्टा कर दिया दैट इज़ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड एंड दिस इज आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तो ये जो एक उल्टा करने वाली बात थी दैट इज़ ऑल्सो ए क्रिएटिविटी मैं हमेशा ये कहता हूँ कल भी मैंने बच्चों से स्कूल में क्लास में ये कहा था कि दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड और फिल्म फेस्टिवल इट सेल्फ इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री जी थिंक अबाउट इट नॉट ओनली मेकिंग फिल्म वर्किंग इन फिल्म बट ऑल्सो वर्क इन द फेस्टिवल्स अब आपके इंडिया में इतने फेस्टिवल होने लगे हैं गोवा से लेके और यूपी में लेके और इतने फेस्टिवल साउथ में होते हैं कैलकाटा में होते हैं तो फेस्टिवल क्या है कि दिट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस टू द फिल्म मेकर्स एंड स्टार्स एंड सो यू आर बहुत क्लोज आप आ जाते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम सिनेमा में हैं तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री है इन इट्स सर संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ है ना भाई संदीप मारवा साहब तो अब एक इंस्टीट्यूशन है अपने में खुद और वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अनिल कपूर साहब और वानी कपूर साहब के वो बहनों ही हैं और संदीप मारवा का जब मुझे पता चला उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये हूँ ये हूँ जब मैंने उनको इंटरनेट पर ढूंढा और बात करी उनसे पहली बार जूम के ऊपर एक घंटा मीटिंग रही उनसे मेरी जूम पे पैंडमिक के टाइम लास्ट ईयर उन्होंने खुलते ही मुझे इनविटेशन दिया कि सर आप आइए यहाँ आप आइए यहाँ मुझे देखिए मैंने कहा आपका नाम बहुत सुना है लेकिन ज़रूर अगर बात बनती है तो वाई नॉट तो फिर हमने अपनी एम्बेसी के थ्रू काम शुरू किया इसके ऊपर 
क्योंकि इसमें बहुत कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है सब चीज़ों में जो आज आप देख रहे हैं इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ऑलमोस्ट एट मंथ्स टू सिक्स मंथ्स सही ईयर्स वर्क जी इतना किधर है मुझे इतने कैमरों में इसमें दोनों बच्चे किसी ठीक सर सर आज आप आयरिश फिल्म फेस्टिवल के लिए आए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस इफ़ी के लिए अभी हमारा जो भारत का इफ़ी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वो अभी परसों ही ख़त्म हुआ है गोवा में और एक नया इफ़ी दिल्ली में शुरू हो गया है आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में बात करना चाहूँगा कि आज से लगभग बारह साल पहले सिराज जैदी साहब ने डबलिन में जो आयरलैंड की राजधानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी है वहाँ उन्होंने इंडियन फेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड शुरू किया था उसका नाम भी इफ़ी था आई एफ एफ आई और ये इतने सालों तक सफलता से चला कोरोना के बावजूद भी सफलता से चला हाइब्रिड मोड में आ गया था मगर सफलता से चला बहुत सारे कलाकार हिंदुस्तान से अपार्ट फ्राम नंबर ऑफ फिल्म दे ऑल वेन टू आयरलैंड इन आर्टिस्ट देवर directors like Sham Benegal directors like Prakash Jha directors like Suhail Tatari and many 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 others plus uh, artists like Shaban Azmi ji Divya Dutta and uh, several others went to Ireland through that festival uh, Divya Dutta has been there twice and I was also given an opportunity to work with Siraj Jaidi on that festival in Ireland ye usi ka reciprocal usi ka कहें कि अनुलोम विलोम में विधर आ गया है फेस्टिवल ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल द आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और मैं संदीप बारवा साहब को और इस इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने इस फेस्टिवल को एक घर दिया एक छत दी एक आसरा दिया और तो इसलिए मैं सिराज जैदी साहब को संदीप बारवा साहब को और एम्बेसडर इज एक्सलेंसी ब्रैंडन वार्ड को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनके प्रयत्नों से फसल शुरू हो चुका है और आज की तारीख में सिनेमा इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसके ज़रिए हम हिंदुस्तान हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग आयरलैंड को बेहतर समझ सकते हैं वहाँ की कलाओं को बेहतर समझ सकते हैं आयरलैंड का हिंदुस्तान का बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है ऐतिहासिक ताल्लुक रहा है सर आपने पहले भी बताया अपनी स्पीच में कि किस तरीके से आयरलैंड और इंडिया का रिलेशन रहा है बहुत क्या लगता है कि ये रिलेशन अब मजबूत होगा इसके माध्यम से ये ये रिलेशन डेफिनेटली मजबूत होगा एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली है कि पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आयरलैंड गए थे क्योंकि आयरलैंड से हमने बहुत कुछ सीखा था बहुत कुछ लिया था अपने स्वतंत्रता आंदोलन में हमको बड़ी शक्ति मिली थी आयरलैंड से क्योंकि आयरलैंड ने तो इंग्लैंड के पड़ोस में रहते हुए भी इंग्लैंड से आज़ादी जीती थी और वो पहला उपनिवेश था वो पहली कॉलोनी थी जिसने इंग्लैंड से आज़ादी जीती थी बाकी उपनिवेशों को बाकी कॉलोनीज को तो बहुत बाद में आज़ादी मिली आयरलैंड की आज़ादी के करीब तीस साल बाद भारत को आज़ादी मिली और बाकी धीरे धीरे करके फिर दुनिया भर के बहुत से देशों को चाहे वो अफ्रीका में रहे हों चाहे वो यूरोप में रहे हों और चाहे वो फॉकलैंड जैसा देश लैटिन अमेरिका में रहा हो दूर वो धीरे धीरे सब अपनी आज़ादी के लिए रहते रहे लेकिन पहला एरिया क्यों दिखाया तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पेंटिंग कैसे आपको ये विचार आया कि आपको स्लम एरिया को पेंटिंग में दिखाना है जी एक्चुअली मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू ना स्लम की हैप्पीनेस दिखाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जब हम लोग स्लम लाइफ को देखते हैं हमको उनकी पॉवर्टी दिखाई देती है बट जो उनकी खुशियाँ और उनकी हैप्पीनेस वो मिस आउट कर देते हैं तो मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाती हूँ कि उनके पास थोड़ा है बट जितना है वो उसमें इतना खुश है अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं इन्जॉय करते हैं हम लोगों के पास बहुत चीज़ें हो जाती है तो हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं बट जो उनकी लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है मेरे अकॉर्डिंग तनिशा आप बहुत कम एज में पेंटिंग्स बना रहे हैं बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स आपकी हैं कब शुरुआत हुई पेंटिंग्स बनाने की किस तरीके थोड़ा सा uh, मैं बचपन से पेंटिंग करती आ रही हूँ बट आफ्टर स्कूल आई डिसाइडेड टू टेक पेंटिंग फुल टाइम तो अब मेरे को नौ साल हो गए पेंटिंग करते हुए एंड ये मेरी अब सेकेंड सोलो एग्जीबिशन है ओके okay. आज मारवा स्टूडियो में आपकी एग्जीबिशन लगी है क्या कुछ कहना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस है क्या फीडबैक आपको मिल रहा है फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल टू संदीप सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ एंड uh, बाकी इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है आज और इतना अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर मिला है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंक यू मैम थैंक यू सो मच